Várját, ott kihúzzuk sportba. Sziasztok! Egy X6-os BMW-ben ülök, egy első generációs X6-osban, és hát ez a típus az elmúlt évtizedben talán, ha lehet így fogalmazni, egy autóipari pofozózsák lett. Tehát, hogyha felmerül az a kérdés, hogy SUV-k, lecsapott tetővonalas SUV-k, és hogy az autógyártók miért készítenek olyan autókat, amik hát racionálisan elég nehezen indokolhatóak, szóval egy ilyen beszélgetésben szinte biztosan fel fog merülni az X6-os, és nem állítanám, hogy az én ízlésemhez egy nagyon közel álló kategóriáról vagy típusról van szó. Ez, ez biztosan nincs így, viszont még semmilyen X6-ost nem próbáltam korábban, és hát az ember nehezen tud úgy hitelesen véleményt alkotni, hogy nem próbálja ki az adott autót, úgyhogy ma ebben a videóban arra is fogunk választ keresni, hogy miért választaná az ember egy ilyen autót, akár, hogy házon belül maradjunk egy 5-ös BMW-hez képest, de hogy nagyon messzire ne menjünk, akár egy X5-öshöz képest is. Az X6-ost 2008-ban mutatták be, viszont érdemes visszamenni szerintem a 2000-es évek elejére, sőt 1999-re, amikor az első generációs X5-öst mutatták be, mert így ebben az SUV kategóriában az egy nagyon-nagyon fontos autó volt, szerintem a Porsche Cayenne-nel párhuzamosan a legfontosabb, mert a BMW-től tényleg, ahogy a Porsche-től is nyilván, nagyon távol állt ez a kategória, viszont bemutatták az x 5 öst ami óriási siker lett, de az első generációs x 5 ös azért nagyon eltér szerintem a későbbiektől, mert ott még tényleges off-road képességeket próbáltak az autóba tenni, és nem csak egy ilyen látszat vagy divat termék volt szerintem a cél. Kicsit félda mondom ki, de szerintem az első generációs x 5 ös egyébként egy, egy jövőbeli klasszikus lesz, egy jó motorral, szép állapotban. Én látom azt, hogy, hogy akár vonzó lehet a jövőben, mert amúgy a forma, most azon túl, hogy egy, egy SUV, szerintem paromira el lett e, találva, és van egy, e, van egy karaktere. Az persze mindenképpen segít is az első X5-ösnek, hogy az az időszaka a BMW-nek ma egyre inkább e, pozitívan van e, értékelve szerintem. E46-os, E39-es, E38-as BMW-k, ezek mind-mind e, egyre inkább értékelt autók is, ebben a sorban jól illik az első X5-ös, de tény, hogy hozott akkor egyedit a piacra, mert Addig gyakorlatilag az ML Mercedes volt, mondjuk a Range Rover mellett az egyetlen ilyen magas kategóriájú, prémium márkától érkező SUV, és ahhoz képest az X5-ös az első ML-hez képest egy sokkal frissebb és összességében sokkal jobb vezethetőséget kínáló autó volt. Ehhez képest a második generáció az már sokkal inkább egy tényleg utcai, megemelt és hát leginkább divat termék lett 2006-ban mutatkozott be az E70-es generáció, a második generációja az X5-ösnek, és ebből készült 2008-ban a lecsapott tetővonalas kivitele az X5-ösnek, az X6-os. Ezt a BMW SAC-nek, SAC-nek, Sports Activity Coupé-nak nevezi, ami egy elég vicces kifejezés még, még ma is. Én akkor sem értettem, amikor megjelent ez az autó, hogy miért jó a lecsapott tetővonal. Tudom, ez abszolút szubjektív, és valakinek sokkal jobban tetszik, sportosabb vonala van. Szerintem egyszerűen csak aránytalanabb lesz tőle az autó. Erről nyilvánvalóan teljesen felesleges vitatkozni, mert akinek tetszik, annak tetszik, és ezzel nincs is semmi probléma. Az viszont egy tény, hogy sokkal alacsonyabb a praktikuma ennek az autónak, mint mondjuk egy X5-ösnek. Szóval szerintem ez nagyjából valamiféle rekord lehet, hogy egy közel 5 méteres autóból, hogy lehet egy ennyire szűk térkínálatú, bunkerérzetű és barátságtalan belteret csinálni. Persze itt elő jól el fog férni az ember, ez nem kérdés, de valahogy ugye annyira le van húzva a tetővonal, és itt most fekete tetőkárpitja is van ennek az autónak, szóval így, így valahogy egyáltalán nem barátságos, hátul nyilván a fejtérbe beleszik, ezt mondani sem kell, egyébként nem vészes, tehát én 180 cm-es magassággal elférek ott hátul, nem ér bele a fejem a tetővonalba, de nyilván rosszabb, mint egy, egy X5-ösnél, és hátul egyáltalán nem jó 
a, a lábtér sem. Szóval nincsen sok hely az autóban, ekkora méretből jóval többet ki lehet hozni, és nyilván a csomagtartó is ugyanígy szűkösebb. Amúgy azért nincsen probléma azzal a csomagtartóval szerintem, hát így is, így is elég nagy, és egyébként egy elég komoly alsó rekesze van, most ahogy ott láthatjátok, hátul az ablakok nagyon szűkek, tehát ott nem igazán lehet kényelmesen utazni, és egyébként a megjelenésekor az első faceliftig csak négy személyesként lehetett megvásárolni az X6-ost, középen egy ilyen tároló dobozos megoldás volt, és csak négy személyesként lehetett venni, ez egy 2012-es példány, itt öt személyes az autó, de hát hárman hátul, három felnőtt biztos, hogy nem fog kényelmesen utazni, viszont ha már ott a hátsó résznél tartunk, ez egy jól felszerelt példány, és olyan gomb erdő van, konkrétan a könyöklő mögött, itt ez a DVD lejátszós megoldás van, ez ma már nyilván egy kicsit vicces, viszont a négyzónás klíma az nem rossz, de ettől függetlenül ez nem a hátsó óriási kényelemről szól ez az autó. És érdekes elhelyezni a BMW termékpalettáján ezt az autót, mert ez papíron egy e BMW, tehát a kódja az X6-osnak E71, az X5-osnak E70, ugye ez alapján az E60-as, 5-ös vagy az E65-ös 7-essel kéne nagyon közeli rokonságban lennie formában és a belterét tekintve, de valójában ez inkább egy F-szériás autó hangulatát adja. Ugye egy ideig a BMW csak E betűvel jelölte a típusait, és utána ugye különböző számozással. Utána áttértek arra, hogy egy hasonló mechanikai alapot használó generációnak egy saját betűjelölése van. Tehát ezt követte az F generáció, most pedig ugye a G generáció fut. És műszakilag is valahogy az utolsó e szériás és az F-szériás autók közé esik egy kicsit, tehát a motor kínálatban a dízelek közt a megjelenésekor például lehetett kapni először az M57-es dízelekkel, amit például az E60-as 5-ösben is még használtak, de a ráncfelvarrás után már az újabb F-szériában használt N57-es dízelt kapta. Ez a konkrét autó egy 40 d változat, már az N57-es motorral, itt kettő turbóval, 306 lóerővel és 600 Nm nyomatékkal, erről majd természetesen beszélek bővebben később. A beltérben ugyanígy egy kicsit vegyes vágott az autó, az óracsoport még teljesen a korábbi E60-asból ismert, szinte teljesen analóg műszer, amivel egyébként semmi gond nincsen szerintem, egy jól átlátható óracsoport, de a középkonzol már a modernebb hatású, későbbi BMW-kből ismerős, és hát az opciók listája is jóval bővebb, mint mondjuk egy E60-as 5-ösnél, amit mindenképpen meg is kell adni az autónak. Az X6-osok alapvetően is, ahogy néztem a piacot, alacsonyan felszerelten nem nagyon vannak, de amit ez a konkrét példány is kínál, az bőven megállja a helyét még ma is, így ebben a magas kategóriában. Kényelmesek az ülések, rengeteg beállítási lehetőség. A fejtámla külön mozgatható, hogyha itt most sikerül eltalálnom. Igen, a gombot külön mozgatható, az ülőlap külön mozgatható, a combtámasz motorosan működik, masszás funkciót is tud, fűtést és szellőztetést, head-up display van az autóban, soft close ajtócsukódás, távolságtartó tempomat, kulcs nélküli bejutást és kulcs nélküli indítást tud, illetve a kormányt is, ugye hát komfort kibeszállás szerint emeli, illetve kiadja, ezt mondjuk megmutatnám, hogy jaj! Szóval ez egy amúgy tök szép állapotú, a 130 ezer kilométeres autó, de nem annyira biztató. Azt mondjuk hozzátenném, hogy tényleg így ezek közt az X6-osok közt ez egy nagyon szép állapotú, kevés kilométeres példány. Egyetlen dolog nem gyári ebben az autóban, hogy talán a vágóképeken felfedezhettetek. Itt az indító gomb alatt van egy kis bemeneti lehetőség, ami egyébként nagyon hasonlít a BMW gyári kulcs nyílására, amit itt nyilván ebben az esetben nem kell használni, tehát kulcs nélkül indul az autó, viszont ez itt a VAM biztonsági rendszere, konkrétan a VAM vagy Vampire Light eszköze. A VAM ennek a videónak a támogató partnere, és ők autóbiztonsági rendszerekkel, lopásgátlókkal foglalkoznak. Mielőtt megkerestek, én nem ismertem őket, nem hallottam róluk, és ennyiben volt is bennem egy kis bizonytalanság, mert Hát ez a témakör mindenképpen a kényesebb témakörök közé tartozik, és azt hittem először, hogy egy, egy új, friss cég ezen a piacon a van, viszont, mint kiderült, ahogy én is utána olvastam, ez egyáltalán nem így van, több mint 20 éve piacon vannak már, Szlovákiában redendően egyébként, onnan indultak, és Csehországban, Angliában is piacon vannak már 
egy, egy jó ideje, és most érkeznek Magyarországról, úgyhogy ennyiben egyáltalán nem egy kiforratlan technikáról van szó. Itt a van vagy Vampire Light eszköz úgy működik, hogy az autó rendszerére van kötve, és akár hét funkciót is tud blokkolni addig, amíg nem helyezi be az ember a kártyát vagy kulcsot a nyílásba. Tehát nyilván gyújtást tud blokkolni kéziváltós autó esetében, ahol van elektronikus összeköttetés a kuplunggal, ott akár azt is, az automata váltót is tudja blokkolni, és most is, hogyha megnézzük, itt van a kezemben az eszköz, de az autó kulcsa is nyilván itt van az utastérben, és nem történik semmi, hogyha a start gombot megnyomom, tehát gyújtásra sem tud kerülni az autó. Ha behelyezem a nyílásba a VEM kulcsát, akkor pedig a gombnyomásra természetesen kényelmesen indul az autó is. Nem a legbíztatóbban kiadja a, a kormányt is. Ennek a rendszernek szerintem ami az előnye, hogy nem kell a beszereléshez szétbombázni teljesen az autót, és akár a motortérbe is eszközt elhelyezni, mint más hasonló ilyesmi rendszernél, illetve nem is fogyaszt semennyi energiát álló helyzetben, látható része pedig csak az utas térben lesz a nyílás. Már több mint 30 ezer autóban fut egyébként a VAM rendszere, ezek közt nulla lopással, és nagyjából bármilyen 2000 utáni autóban tud működni, így akár villanyautóban is mesélték a VAM-nál, hogy például Teslába is szereltek már ilyen eszközt. Ennyiben szerintem a plusz biztonság sosem árt, leteszem majd a leírásba a VAM oldalához a linket, ott tudtok bővebben tájékozódni. Viszont közben akkor és már eh, induljunk is el, és nézzük meg, hogy eh, milyen menet közben egy ilyen eh, X6-os BMW. Nyilván egy baromi nyomatékos, erős autóról van szó, szóval ez nem kérdés, de ahhoz képest, hogy több mint 300 lóerő és 600 Nm áll rendelkezésre, ahhoz képest azért nem bődületes a, a menés. Szóval most itt kézzel visszadobtam fokozatokat, 8 fokozatú automata váltó van az autóban. Persze, nagyon jól megy, de nincs az az érzete, hogy ilyen megerőltetésmentesen nyomatékból mindent megold, mert paromi nehéz. 2200 kiló fölött van ez az autó. Szóval én majdnem, hogy azt mondom, hogy indokolt ez a teljesítmény ez az autó, az pedig én alapvetően mindig azt szoktam gondolni, hogy főleg ezek a nagy megemelt autókból a közepes vagy alap dízel mindenre elég, és valószínűleg egy 30D-vel is egyébként teljesen észszerűen használható az autó, de hogy mondjam, tehát ezzel van meg az az érzet, hogy igen. Jó, egyébként abszolút értelemben Tényleg ez is, ez is végtelenül sok nyilván, azért nagyon-nagyon e, gyors és nem, nem álló helyzetből, de, de pont a nyomaték miatt azért megvan a, a rugalmassága. Arról nem érdemes beszélni, hogy egy e, hármas vagy e, ötös BMW karosszériában ezzel a motorral milyenek azok az autók, meg nyilván sok száz kilóval könnyebbek és e, pont annyival e, jobbak is. Váltót kihúzzuk sportba. Egyébként baromi gyors a váltó. Hát úgy pakolja a fokozatokat, és úgy hagyja leforgatni is. Jó, most manuál mód, de terhelésen egyébként tényleg baromi gyors. Ami elképesztő, hogy 315 széles hátsó gumik vannak az autón elől, 275 széles gumik, ez roppant költséghatékony nyilván. De erre tényleg kíváncsi voltam, hogy milyen az utazási komfort. Mert ezeknél a megemelt suv ez szokott nekem a legnagyobb problémám lenni, hogy rendben meg van emelve, rosszabb a légellenállás, kevésbé hatékony az autó, de cserébe még kevésbé komfortosak is, mint a nem megemelt társaik, mert a stabilitás is a sportos karakter elégréséhez de hozzá kell keményíteni a futóművet. Ilyen jó minőségű úton semmi probléma nincsen vele, sőt, Sőt, így azt kell, hogy mondjam, hogy kiemelkedő a stabilitása is, és a kormányzása, szóval a vezethetősége jó minőségű utakon kifejezetten jó. Ezt el kell ismerni. A probléma 
az ott kezdődik, amikor, amikor nem jó minőségű úton van az ember, és ott azért ennek is érezhetően zötyögős, nem kellemes e, ilyen szempontból. Pedig ahogy mondtam, tényleg ebben az autóban 130 ezer kilométer van. Az, ezek közt az X6-osok, vagy bármilyen magas kategóriájú, 10 éves ilyesmi autónál, az kifejezetten alacsony. Hát ennyi idősen bőven-bőven 200 ezer kilométer fölött szokott átlagosan lenni ezekben az autókban. És ez a példány tényleg bőven átlag feletti állapotban van szerintem, ránézésre nagyon szép is a beltér, de azért helyenként sajnos még ez is zörög egy kicsit. Egy tíz éves, ilyen ársávú autónál szerintem ennek nem kéne evidensnek lennie. Biztos lehet vele finom lábbal, normális autópályás tempóban, vagy országutas tempóban, akár ilyen 10 liter alatt is fogyasztani, de itt Károly, az autó tulajdonosa, akinek köszönöm szépen a lehetőséget, hogy kipróbáltam az x 6 ő mondta, hogy azért vegyesben 10 liter fölött van a fogyasztás, ami teljesen érthető szerintem. Hát két tonna fölött van az autó, nyilván összkerekes, hogyha nem konstans tempóban és visszafogott konstans tempóban közlekedik az ember, akkor ez, ez bőven 10 liter fölött fog szerintem fogyasztani. Egyébként az összkerékhajtás annyiban érdekes is, hogy itt debütált a BMW-nek a DPC nevű rendszere, ez a Dynamic Performance Control, ami valójában egy torque vectoring rendszer, tehát ugye nyilván az X-Drive hajtás az első, illetve hátsó tengely közt tudja osztani a nyomatékot, de ezzel a rendszerrel, mi egy ilyen szokásos kuplung tárcsás megoldás, ezzel képes egy-egy kerék közt is osztani a nyomatékot. Ez jól hangzik, és hát a torque vectoring az tényleg a modern autóknak egy, egy nagy fegyvere, hogy sok mindent el tudjanak maszkolni ezeknél, a nagy batárautóknál tényleg akár jóval sportosabb vezetési élményt is tudnak kínálni. Ettől még ez az X6-os természetesen semmilyen szinten nem lesz sportos. Én nem, nem kívánom vele se a gyorsan menést, se a bármilyen szintű kanyargást, vagy, vagy ilyesmi felhasználást. Ennyi van, most ez egy dízel kivitel, az az ennyiben még ront is rajta, ugye ott voltak persze a benzinesek is. A sorhatos motorokkal, még ugye a klasszikus NS motorok, így is igazából nagy probléma a köztudott problémákon túl. Az 50i és az M változat, ugye az X6 M változat, az már ugye mindenképpen egy más történet, azok V8-asok, ráadásul ugye a Hot V kialakítással, amikor a turbo a két enger sor között helyezkedik el, és hát azok viszont kifejezetten, kifejezetten problémás motorok. Amúgy, hogy mondjam, a sportos karakterhez nyilván jobb a benzinmotor, de egyébként a még valószínűleg másfélszer ekkora fogyasztást egy ilyen utazóautóban nem nagyon látom, hogy miért érdemes kifizetni. Ilyen szempontból még mindig inkább szerintem a dízel, a dízel az, ami értelmes. Ráncfelvarrás előtt, 2010 előtt még az M57-es motorokkal is elérhető volt ez az autó. Az ugye egy valamivel egyszerűbb technika. Itt ezeknél az NS motoroknál, ugye ami nagyon közismert, hogy ilyen 200 ezer kilométerhez közeledve, ugye a vezérműlánc cseréje, ami hát nem egy kis folyamat, ugyanígy a csapágy cserék, ami, ami szintén ott annál a futásnál aktuális, és hát az ott egy ilyen bőven milliós tétel tud lenni. 200 ezer kilométerhez közeledve, de ezen túl is. Szóval egy ilyen autónak az üzemeltetése még a klasszikus, klasszikus korabeli német prémiumokon is szinte túlmutat. Tényleg hatalmas kerék, 315 széles gumikkal, szóval 315 széles gumik egy normál mezei hétköznapi használatú autón az elképesztő hatalmas tömegű karosszériával terhelt, amúgy persze nagyon igényes futómű, de rengeteg lengőkarral, összkerékhajtás plusz féltengelyekkel, osztóművel és nyilván az említett motorikus tényezőkkel, Ennyire hátrányos helyzettel használt autóként nem sok típus rendelkezik, de mégis ettől vállalhatatlannak nem mondanám a dolgot, mert szerintem a megbízható működés itt tényleg csak 
pénz kérdése. Ha a preventív, a ma jól ismert problémákat elhárítja az ember, akkor nem hiszem, hogy egy megbízhatatlan vagy fenntarthatatlan dolog lenne egy ilyen X6-os, viszont az biztos, hogy a ma ezeknél az autóknál átlagosnak tekinthető futás mellett súlyos, súlyos pénzeket igényel az üzemeltetése. Hogy a pénzért mit kap az ember, az nekem itt ennek a tényleg jó állapotú autónak a kipróbálása után is kérdőjeles, mert tény, hogy egyik oldalról egy nagy, biztonságos, aránylag kényelmes utazóautó az X6-os. Ezt nem lehet elvenni, de valójában ezeket az összes hasonló magas kategóriájú autó tudja, bizonyos elemeiben pedig az X6-os igenis gyenge. Hátul veszít a hely kínálatából, a magyar úthálózatra pedig ezzel a futómű hangolással, ráadásul légrugó nélkül, ami nekem fura is egy ekkora autóban, egyszerűen nem annyira komfortos, mint lehetne egy hagyományos építésű autó. És tényleg nem érzem, hogy azon túl, hogyha valakinek tényleg komoly vonzalma van a forma iránt, ami persze lehet, hogy így van is, azzal tényleg nincs is semmi probléma, de, de ezen túl nem látom, hogy mi lenne az előnye egy ilyen autónak, mert ráadásul aránylag még az értékük is magasabb, mint egy hasonló korú, mondjuk 5 BMW-nek, millió forintokkal többet ér egy X6-os, miközben a valóságban szinte minden szempontból egy rosszabb autó. Tény, hogy kategória teremtő volt az X6-os, mióta piacon van, rengeteg ilyen felépítésű autó jelent meg, de sajnos nem hiszem, hogy ettől a világ bármennyire is egy jobb hely lenne ma. Ezzel viszont le a videót, nagyon köszönöm, hogyha megnéztétek ideig, köszönöm szépen Károlynak is a lehetőséget, hogy kipróbálhattam az autóját, illetve a vannak a támogatást, lent a leírásban, ahogy mondtam is, ott lesz a linkjük, ott tudtok tájékozódni bővebben, és jövő a következő részben találkozunk. Sziasztok!